아, 저는 새삼스럽게 세상 참 비정하다라는 생각이 들었습니다. 왜요? 지금 이 구성을 보면요. 의원 출신이 두분 계시고요. 네. 영선이 두 분이 계세요. 아, 메이저 콜업이 안 됐던 분. 아, 그러면 마이너리그끼리 네. 서로가 좀 힘모으고 이렇게 토닥토닥 으쌰으쌰 할줄 알았는데 의원 출신이 아 영선하고 내가 겸상해야겠냐고 <웃음> 불쾌감을 드러냈답니다. 누가? 아, 저분이 아, 지적했습니다. 아, 진짜요? 네네네. 아 네, 네, 네. 박원석 전 와, 의원님. 오늘 뜨거웠어요. 제3지대 금태섭 전 의원과 뭔가를 하고 있다. 보도가 됐어요. 정태근 전 의원과 함께. 아니 요즘은 뭐 겁나 사람을 못 만나겠어요. 만나가지고 갖고 있는 생각을 갖다 좀 교환해서 그게 알려지면 신당이래. 네. 제가 보기엔 좀 과장됐고요. 음. 물론 이제 오늘 얘기가 잘안 됐나 봐요. 아니 정태근 의원님이나 예. 금태섭 의원님하고 만나서 서로 갖고 있는 의견 교환을 했고 네. 다음 총선은 과연 기성 정당을 고쳤을 수 있는가라는 아. 질문 앞에 서게 될 거다. 아 그럼 우리가 제3당을 한번 그러기 어렵다라는 네. 의견은 비슷한 것 같아요. 아 제3당 문제 의식을 공유하고 있는 과정인데 아, 네. 제3당. 그렇다고 이게 신당이 무슨 뭐 내일 모레 생기는 것처럼 얘기하는 거 아, 지금 시도 중이다 네. 이렇게 정리하겠습니다. 네. 사람 만나는 게좀 불안하다고 합니까? <웃음> 네. 제가 박원석 전 의원하고는 다른 프로에서도 종종 만나거든요. 예. 안 만나야 될것 같습니다. <웃음> 아 오해 살까봐. 네. 아, 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 만나면 글로 휩쓸려 들어가니까. 네. 아니 네. 괜히 또 오해 사는 기사. 아, 오해 살수 있습니다. 뭐 김근식 아, 저 실장님도 성향은 같아요. 아 그럼. 아, 아, 그렇게 하시면 아, 큰일 납니다. 아, 그래서 대상 생방송 중에 아니, 왜 근데... 사람을 이렇게 묶이시도록 그래요. 큰일 납니다. 큰일 납니다. 사실 근데 저도 자주 보거든요. 네. 어, 그런데 저는 기사를 안 흘리죠. 보고 나서도. <웃음> <웃음> 자, 자연스럽게 이현주 전 의원님. 예. 아유, 뉴스가 엄청났어요. 그 후쿠시마 방류는 절대 안 된다. 여러 분과 함께 기자회견을 하셨습니다. 어떻게 된 일입니까? 아, 저희가 이제 현안이라든가 정치 개혁에 대해서 함께 공유하는 이 세미나 하는 모임이 있어요. 그래서 그 모임에서 이 후쿠시마 오염수 문제를 다루다가 이거는 그냥 있어서는 안 되겠다. 정부의 태도에 굉장히 큰 문제가 있다. 라고 네. 인식을 해서 그렇다면 이게 어쨌든 85% 그 여론조사에 본 그런 것도 있잖아요. 국민이 반대하는 이 목소리를 우리가 좀 대변을 해야 되겠다. 음... 네. 이 진영의 어떤 대립으로만 네. 볼 사안이 아니다. 자, 자세히 들어보니까 또뭐 제3당 비슷하게. <웃음> 네. 네. 이게 양당의 네. 못된 습성인데 네. 그러니까 자기들하고 네. 조금 다른 얘기하면 다 제3당이에요. 네. 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 이현주 전 의원님하고도 같은 쪽에 앉아있기까지 어렵습니다. 아, 굉장히 부담스럽죠. 네. 자, 그래서 네. 제가 기회를 드리겠습니다. 네. 네. 국민의힘은 IAEA 최종 보고서 겸허히 받아들이겠다라는 입장을 냈는데 거기에 매우 동조하시죠? 그렇죠. 이어가세요 이야기를. 아, 그래요? <웃음> 원래 이제 안전 기준이라는 게 100% 안전한 것보다 200% 안전한 걸 원하는 게 사람 심리입니다. 네. 그리고 여론 조사를 하면 후쿠시마 위험세에 대한 불안이 높게 나타나는 건 저는 그런 심리가 있다고 생각해요. 그렇지만 그것이 민주당이 후쿠시마 오염수가 뭐 방사능 테러다, 뭐 우물에 독금을 풀었다고 하는 민주당의 주장에 동조해서 민주당 지지로 올라가는 전혀 아닙니다. 그러니까, 그러니까 이, 지지의 문제는 아니죠. 그러니까 안전에 대한 좀더더센 기준을 요구하는 것과 네. 후쿠시마 오염수가 IAEA라는 그 국제적인 가장 공신력 있는 기관에서 안전 기준을 통과했다는 것과는 분리해서 봐야 된다는 거예요. 네. 같이 묶어서 볼 필요는 그러니까 없다는 거예요. 그러니까 이제 이 문제 이렇게 얘기를 하니까 어, 두분 싸우면 안 되는데. 얘기를 안할 수가 없어요. 왜냐하면 <웃음> 모든 사안들에 대해서 이게 지금 누구 편이냐를 가지고 얘기를 하기 시작하면 결론이 안 나요. 아, 맞아요. 네. 그러니까 뭐가 책임 있는 태도냐 저는 그게 중요하다고 생각을 하고요. IAEA는 사실은 권위 있는 기구인 건 맞지만 원자력 분야 전문가들이 모인 거예요. 그렇죠. 그러니까 이해관계가 있죠. 국민들의 대부분의 관심사는 원자력 분야의 전문가 얘기를 듣고 싶은 게 아니라 음. 의사 선생님들이나 네. 환경 생태학자들이나 네, 네. 환경 관련된 분들, 인체에 관련된, 보건 관련된 거 이런 걸 듣고 싶은 거고 그 IAEA에서 기시다 총리한테 보고서를 갖다 드리잖아요. 네. 그 장면 자체가 상징적으로 모든 걸 보여준다. 음. 네, 대한민국 정부로서 국민의 건강권과 환경 안보 네. 이런 걸 걱정하면서 최대한 맞고 최대한 국민 편에 서서 얘기를 해주셨으면 하고요. 그렇죠. 지금 겸허히 수용한다 이렇게 해놓고 나서 어떻게 수입을 반대합니까? 어, 민주당 음. 이 수산물 수입. 지금 정부 여당에서도 아유 그거는 왜 아니야 라고 입장을 내고 있는데 솔직히 걱정하는 분들 많거든요. 아 그렇죠. 지난번에는 절대 없다 이랬잖아요. 그런데 예. 아까 얘기하는 거 보면 국민이 안심할 때까지. 
아, 약간 네. 낮아졌다고 약간 보시는 거죠. 낮아졌죠. 어. 그다음에 지금 말씀하신 것처럼 우리나라에서는 주변이 오염되면 예를 들어서 구제역이라든지 아프리카 돼지 열병이나 이러면 일대를 전부 다 몰살한다. 네. 그 절대 안 먹는다. 우리나라 기준을 그대로 적용하면 은 일본에서도 안 된다는 게 있거든요. 음. 네. 근데 지금 말씀처럼 예를 들어서 이 오염수가 방류되는데 문제 없다라고 어. 우리 정부가 계속 밝히고 있잖아요. 오염수가 안전한데 그렇죠. 수산물이 왜 안전하지 않느냐. 그렇죠. 그렇게 나왔을 때 WTO에서 할 말이 없어요. 아. 저는... 지금 왜냐하면 아, 얘기 안 끝났어요. 아, 지금 이미 <웃음> 이유도 이제 부분적으로 수입 금지하고 있는데 수입 재개달을 요청하고 있거든요. 네. 그러니까 우리도 분명히 요청을 할 겁니다. 맞아요. 네. 그때 왔을 때 끝까지 안 하면 은 재수할 가능성이 있죠. 네. 저는 재수했을 때 WTO에서 폐쇄할 가능성이 네. 없다고 어떤 정부가 국민의 생명과 안전을 도의시하겠습니까? 그렇죠. 그러나 그 생명과 안전, 특히 원자력 오염과 관련된 것들에 대한 국민적 차원의 안전, 이것들을 국제적으로 공인하는 기관이 IAEA 말고 또 어떤 게 있느냐는 말씀을 제가 드린 거고 우리 국내 정부기관 중에 식품 의약품 안전처라는 게 있잖아요. 네. 식약처가 이 식품을 팔아도 되는지 먹어도 네. 되는지 결정하는 유일한 기관입니다. 네. 이 약품을 시판해도 되는지 네. 이 약품을 먹으면 안 되는지 그럼 유일하게 결정하는 기관이에요. 그럼 식약처가 그 기준을 가지고 하는 겁니다. 네. 그럼 식약처의 안전 기준이 있어요. 네. 그 기준에 부합하면 시판이 되고 파는 겁니다. 네. IAEA라는 그 기구도 원자력 안전에 대한 국제적 표준을 가지고 점검하고 규제하는 기관이에요. 네. 그러니까 IAEA만큼 식약처 같은 역할을 하는 데가 없는 거예요. 네. 거기에서 이야기했을 때 안전 기준에 타다하다 네. 라고 이야기하는 것이 지금의 상황인 거예요. 알겠습니다. 식약처 비유는 말이 안 되고요. 왜냐하면 왜 이거는 분수업체가 나서가지고 이 평화협정 체결 하자는 거하고 비슷한 얘기예요. 음. IAEA는 아, 앞서 말씀, 말씀하셨지만 아. 이게 원자력 산업 지능 기구입니다. 그리고 IAEA의 검증은 방류의 기술적 안전성에 관한 검증이지 그것이 인체에 미치는 영향, 그것이 해양, 해양 생태계에 미치는 영향에 대한 과학적 검증을 할 만한 그런 권위 있는 네. 그런 기능을 가진 기구가 아니에요. 알겠습니다. 다른 문제입니다. 네. 근데 이걸 가지고서 알겠습니다. 방류의 기술적 안정성을 검증됐다 그래서 네. 인체에 미치는 영향, 해양 생태계에 미치는 영향이 없다. 알겠습니다. 누가 그렇게 아, 얘기하냐. 아니, 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 진짜 중요한 문제가 남았어요. 자, 자, 자. 네. 다음 이슈가 진짜 재밌거든요. 자기들만의 카르텔을 구축해서 이권을 나눠 먹는 구조는 철저히 타파해야 합니다. 모든 공직자는 이와 맞서기를 두려워하거나 외면해서는 안 됩니다. 이권 나눠먹은 카르텔 기득권 세력 국민을 위해서 박살내겠습니다. 네, 윤석열 네. 대통령이 연일 이권 카르텔 척결을 강조하고 있습니다. 음. 이 발언 어떻게 보고 계십니까? 저런 부패한 이권 카르텔의 문제가 있다면 그건 검찰, 경찰, 공정위, 국세청이 나서서 해결할 문제라고 생각해요. 네. 근데 대통령이 좀더큰 그림을 가지고 국정 비전을 제시하고 국정 방향을 제시해야 되는데 이건 마치 어, 검찰총장이 수사 가이드라인을 제시하듯이 음. 연일 이권 카르텔을 강조하는 게 과연 맞나 이런 생각이 들고요. 두 번째로는 그 이권 카르텔의 가장 대표적인 형태가 이를테면 뭐 검사들의 카르텔, 법조 카르텔 이런 아, 법조 거거든요. 법조 카르텔. 음. 천문학적인 그런 이 수입료 음. 어, 받고 뭐 전관 예우하고 네. 또 비정상적인 로비 접대. 이를테면 대장동 50억 클럽이라든지 또 무슨 뭐 수산업자 사건이라든지. 다 법조인 들이더라고요. 게다가 관료 오랫동안 지내고 나서 로펌 가가지고 그런 전관 예우격에 활동을 하는 대표적인 분 중에 한 분이 지금 한덕수 총리잖아요. 두 대형 번이나 로펌. 두 번이나 네, 대형 로펌 그렇죠. 회전문 예. 하셨고 근데 왜 이런 법조 카르텔 같은 건 얘기를 안 하시든지 아. 이런 데 대해서 좀 의문이고 최근 들어서 뭐 김건희 여사 일가 땅과 관련돼서 노선이 변경되는 고속국도의 노선이 변경되는 이런 일이 지금 스캔들이 터져가지고 서울 양평간 고속도로 국토부가 뭐 변경된 거를 다시 번복하고 네. 뭐 뇌피셜이었다. 이런 얘기를 지금 국토부 장관이 나와서 하고 있는데 그런 건 카리텔이라고 생각을 안 하시는지 아... 그리고 재벌 대기업들이 담합해서 시장에서 가격에 혼란을 주고 그로 인해서 비정상적인 이익을 추구하는 아주 오래된 문제 이런 건 카리텔이라고 생각을 안 하시는지 유독 노조와 시민단체 무슨 뭐 사교육 그 다음에 지난 정부의 특정한 정책 이걸 찍어가지고 이권 카르텔이라고 얘기하는 건 네. 내년 총선을 앞두고서 구도를 만들려는 아. 그런 전선의 대통령이 나선 게 아닌가 이런 생각이 네. 듭니다. 선택적 이권 카르텔로 
보시는 것 같아요. 저는 저 박원석 의원이 말씀하신 뭐 법적 카르텔, 관료 카르텔 문제가 있으면 그 카르텔도 깨야 된다고 생각을 합니다. 네. 음. 그러나 지금 카르텔에 대해서 대통령이 계속 일관되게 강조하는 건 뭐냐면 0.73%포인트 차이로 국민들이 선택한 윤석열 정부입니다. 그럼 정권교체의 의미가 있다고 생각을 해요. 저는 대한민국이 민주화 이후에 계속 대통령이 바뀌어오면서 그 대통령을 선택한 그 당시의 시대적 가치가 있다고 생각하는데 윤석열 대통령이 정말 정치도 전혀 모르는 사람이 검찰총장 출신이 덜커덕 대통령이 됐던 이 시대적 가치는 도대체 어떤 부름, 소명을 받았느냐. 저는 그게 법치라고 생각을 합니다. 네. 그러니까 87년 법치. 민주화 이후에 민주주의는 성숙이 됐지만 민주주의라는 게 사실은 상당히 개방적이고 상당히 인권지향적이고 상당히 유연하잖아요. 그러다 보니까 그 안에 독보서처럼 카르텔이 형성된 분야가 곳곳에 음. 있었다고 생각해요. 아, 네. 그게 뭐 법조도 있을 수 있고 관료도 네, 있을 네. 수 있죠. 그런 카르텔을 지난 30년 동안 민주화 이후에 내버려 둔 거예요. 음. 그래서 저는 이번에 윤석열 정부로 정권 교체된 가장 큰 정치적 소명으로서의 의미는 법치주의이기 때문에 검찰총장 주신이 누구나 다 힘들 거라고 생각했지만 된 겁니다. 네. 그래서 저는 그런 의미에서 지금 사교육, 태양광, 시민단체, 영국의 시민단체. 시민단체 보조금, 어, 노조, 노조 예. 네. 건폭노조 이런 게 나오잖아요. 네. 그런 것들에 대한 것들을 일관되게 좀 이야기하고 있는 아. 것이기 때문에 부족한 게 있으면 부족한 걸 요구하십시오. 네. 그러나 그 카르텔을 옹호할 필요는 없다고 생각합니다. 알겠습니다. 말 나왔으니까 음. 요거 그럼 하나 네. 잠깐 좀 여쭤보겠습니다. 2031년 개통 예정인 서울 양평강 고속도로 원래 이제 예정되어 있던 노선이 있었는데 갑자기 변경이 됐어요. 그런데 봤더니 변경된 노선에 김건희 여사 일가의 땅이 포함됐더라. 라는 이제 보도가 나왔습니다. 그 부분에 대해서 그러니까 원희룡 장관이 어젠가 그랬잖아요. 그래서 늘건과 오공이 다르다. 그러니까 그런 것들이 어떤 다른 연유에 의해서든 변경이 됐다면 정무적인 검토를 통해서 거기에 만에 하나라도 그런 의혹이 될 만한 소지가 있으면 하지 말았어야죠. 음. 이제 그 부분에 대해서 이제 원희룡 장에 따끔하게 이야기를 한 거고 네. 만약에 그런 의혹이 있다면 저는 분명히 투명하게 굉장히 공정하게 파헤쳐야 된다고 생각을 합니다. 네. 저는 그 말이 안 된다고 보는 게 사실은 일반적인 <웃음> 일공들이 그런 노선 변경할 권한이 없어요. 음. 전직 지금 양평 군수가 얘기하잖아요. 내가 있을 땐 이분이 굉장히 이, 이 노선을 유치하기 위해서 노력했던 분이거든요. 아시겠지만 그 남한강교 위쪽에 양서면에 원래 붙게 돼 있었는데 이게 강 밑으로 온 거예요. 네. 육봉도가 강 위로 지나갑니다. 네. 거기에 사실은 정체를 해소하기 위한 거였기 때문에 원래 목표가 그거였거든요. 음. 그러면 사실은 이게 노선이 변경될 정도면 국토부라든지 아니면 정치인이라든지 이런 사람들이 개입하는 것이지 사실 공무원들은요. 그냥 위에서 시키는 거 하는 거예요. 근데 이게 문제가 되니까 아유 우리가 몰라서 그냥 어, 늘공들이 한 거다. 그렇게 하면 그 누가 믿겠습니까? 아, 말이 안 되니까. 민주당에서는 어떤 보이지 않는 손이 음... 작용했을 것이라고 지금 보고 계시는 겁니까? 그렇죠. 우연이라고 치기에는 지금 어쨌든 그 근대 한 500m 금방 이제 땅이 있다는 거 아닙니까? 네. 지금 그게 뭐 IC가 아니라 JC다 이렇게 걸로 빠져나가는데 사실은 도로가 지나가면요. 많은 분들이 생각합니다. 근처에 아 주변이 나중에 개발이 되겠구나. 네. 중요한 부분이죠. 네. 근데 우연히 치지만 강 위로 갈게강 밑으로 갔다. 근데 이거는 뭐 우리가 잘 모르고 그냥 우연이 됐다. 그 말을 누가 믿겠어요. 알겠습니다. 아시잖아요. 정치인들이 길 하나 놓기 위해서 얼마나 몇년 동안 노력하는. 이른바 토건 카르텔이지 않습니까? 아... 그래서 정관계의 유착이 굉장히 고질적인 문제였죠. 그래서 뭐 저는 이번 기회에 싹 다. 어, 법조 카르텔 포함해서 이번에 박영수 그 특검 네. 얼마나 심각합니까 이 사안들이 역적 기각됐죠. 네, 그래서 그 그것도 문제예요. 네. 그래서 국민들이 걱정하고 있는데 싹다 한번 카르텔을 내 편은 무죄고 네 편은 유죄고 이러면 안 돼. 아... 그래서 정말 공정하게 내 주변부터 제대로 좀 털었으면 좋겠다. 내로남불 카르텔부터 협파해야 된다. 그렇죠. 그런데 네. 다만 검찰, 경찰, 공정위 이런 데서 하시면 돼요. 사실 대통령한테 국민들이 기대하는 거는요. 지금 우리나라 지금 경제 위기론이 얘기 나오고 있지 않습니까? 근데 이거 굉장히 심각하고 지금 금융 라든지 아니면 이제 가계 부채 문제, 부동산 문제 말입니다. 그리고 지금 경제 성장률이 올해 1%대라고 하지 않습니까? OECD 평균에 완전히 못 미치는 굉장히 저조한 실적이에요. 그래서 네. 이런 문제들에 대해서 거시 경제적으로 대통령 좀큰걸 말씀하시고 음. 요거는 그냥 뒤에서 검찰, 경찰 이런 분들한테 얘기하시면 된다. 네. 그래서 우리 국민들이 좀더큰 얘기를 하면서 네. 비전을 가질 수 있도록 그렇게 했으면 좋겠다. 네, 알겠습니다. 그런데 네. 네. 그두분 말씀만 들어보면 윤석열 정부가 좀잘 못하는 느낌을 
받았는데 요즘 그 국정 지지율이 좀 올라가는 양상이거든요. 40%를 넘는 지지가 네. 많이 나오더라고요. 이거 참그 설명이 안될것 같아요. 아니 아, 저는 대통령 국정... 사람한테 물어보면 안 되죠. 네. 저한테 물어봐야죠. 한번 드릴게. 아니 설명할 수 있어요. 대통령 국정 지지율이 <웃음> 너무 낮으면 안 된다고 생각해요. 아. 네, 네. 오히려 정책적으로 유연성이 떨어집니다. 그러니까 대통령 지지율이 좀 올라가는 게 좋은데. 최근에 보면 지지율 오른 거에 대해서 너무 좀 이렇게 도취된 게 아닌가 이런 생각이 들어요. 아, 그렇 근자감 비슷하게 나는 음. 잘하고 있어. 뭐 부산 엑스포 유치를 위해서 해외에 가서 열심히 일을 하시고 아. 그런 모습 보이고 과거에 보다 실수가 적으니까 지지율이 조금 올라가는 거고 상대적으로 야당 내부 약자들이 좀 있잖아요. 음. 그거에 대한 반사 이익도 투영돼 있는 거지. 네. 대통령이 지지율 좀 올랐다 그래서 통일부 지금까지 했던 일다 하지 말고 법에 분명히 통일부는 이런 일을 하라고 적혀 있는데 네. 그와 무관하게 앞으로는 대북 압박 부서로 통일부는 거듭나야 돼. <웃음> 환경부 1급 이상 다 사표내. 이렇게 국정운영하면 안 된다는 겁니다. 대통령실 지수는 아니었다는 네. 입장입니다. 환경부 네. 자체적으로. 자, 이 대통령 지지율 올라가서 상당히 느긋하고 <웃음> 흐뭇한 표정이 아유 이게 행복이다 하는 표정입니다. <웃음> 예. 아닙니다. 아직까지는 40%를 좀 상회했다고 그래서 지지율 높아졌다고 자만해서는 절대 안 되는 수치고요. 아, 그래요? 사실은 애초에 임기 5년제 정부 하에서의 1년 차에 이런 지지율 사실은 이례적인 겁니다. 아직은 낮은 편이라고 음, 생각합니다. 아. 최근 몇 주간의 상승세를 타고 있는 것은 아까 네. 제가 말씀 말씀드린 것처럼 불법과 탈법과 비법이라고 하는 사회 곳곳에 만연해 있는 카르텔에 대한 엄정한 조치가 일 정도 먹히고 있다고 아, 생각이 들고요. 네. 또 하나는 외교 안보의 정상화라고 생각을 해요. 음. 그러니까 지금 2023년에 한반도 정세에서 외교 안보를 어떻게 가는 것이 대한민국의 국익에 합당한 것인가에 대해서 국민들이 판단을 하고 있기 때문에 네. 한미동맹 강화하고 한일관계 정상화하고 남북관계 원칙적으로 간다. 라고 하는 방향에 대해서 아마 국민들이 조금씩 음. 지금 지켜보고 있는 게 아닌가 생각합니다. 네. 저는 조금 달리 보는데요. 사실은 화물연대라든지 뭐 노조라든지 때리기 하면서 지지율이 좀 올랐어요. 네. 그러다 보니까 이번에도 어찌 보면 신뢰문항 나오다가 지금 이제 일타강사 뭐 100억 번이냐 200억 번이냐 이제 거기 세무조사 하고 있는 거거든요. 네. 국민들이 보기에는 어, 저는 저렇게 많이 벌었어? 국민들의 그 감정이 호소하는 건 있는데 저는 이런 걸로 자꾸 지지율을 올리려고 하는 게 굉장히 문제다. 음. 지금 이현주 의원 말씀처럼 아니 경제도 어려우면 경제를 어떻게 하겠다든지 외교 문제를 어떻게 하겠다든지 남북 문제를 어떻게 하겠다든지 이거 굉장히 어렵거든요 풀기가 그리고 이걸로 지지율 끌어오기는 굉장히 어렵습니다 뭐 건설 노조라든지 화물 연대라든지 일타 강사들을 공격해서 하는 건할수 있어요 근데 이걸로는 절대 올해는 못 간다. 아, 근데 아, 이 아, 유혹에서 아. 떨쳐놔야 되는데 계속 일로 가는 거예요. 예. 그럼 다음에는 또 누군가를 또 악마화시켜서 지지를 올리려고 하겠죠. 예. 근데 그렇게 정치에서는 제가 보기엔 한계가 있다고 라 예. 말씀드립니다. 그러니까 이제 사실 문재인 정권 때도 국정농단 적폐수사를 하면서 적폐청산. 네, 청산을 예. 하면서 예. 그때도 비슷한 상황이었죠. 그래서 국민들이 박수도 많이 치고 했지만 지금 와서 보면 과연 얼마나 많이 나아졌는가 아, 음. 우리 사회가 지난 정권 때 우리가 굉장히 비판을 했죠. 그런데 지금 똑같은 행태를 보이고 있어요. 사실 어떻게 보면 수사기관을 중심으로 해서 저는 이것은 장기적으로 굉장히 바람직하지 않다고 아. 생각을 합니다. <목소리>
대표가 정치를 다시 시작하려면 어쨌든 윤석열 정부 탄생의 1등 공신이라는 멍해를 벗어야 돼요. 그 멍해를 <웃음> 아... 어딘가 씌워야 됩니다. 그말 진짜 싫어하던데. 아, 그거를 전직 대통령 <웃음> 네. 그 지난 정부의 청와대로 씌우고 있는 거예요. 뭐 이낙연 대표까지 포함해서 네. 그러니까 일종의 내부 총질을 하고 있는 건데. 아, 이 내부 이렇게, 총질로 보십니까? 아, 이렇게 되면 팀킬이죠. 아, 제3지대 화력 좋은데요, 오늘? 게다가 본인을 <웃음> 임명한 대통령을 향해서 뭐 기회주의자라는 식의 물론 본인 아, 그렇게 얘기 안 했습니다. 했다고 네, 얘기하지만 네, 네, 전원은 그렇게 네. 들리고 있습니다. 그러면 이건 정치 도의라는 차원에서 봐도 선을 넘는 거 아니냐. 음. 아무리 자기 정치가 중요해도 전직 대통령을 불쏘시개로 음. 저렇게 자기 자기 정치를 한다는 거는 자꾸 이제 아 저분이 노무현 탄핵을 시켰었지 음. 이런 기억을 환기시키는 거예요. 아. 그런데다가 아니 임명직 그 정무직 장관이 임명권자가 물러나라면 물러나는 거고 나오라면 나가는 겁니다. 음. 그걸 본인하고 협의할 필요는 없어요. 네네. 근데 마치 당연히 그걸 협의해야 된, 된, 되는 문제인 것처럼 얘기하는 것도 이치 안 맞고 음. 이제 와서 저런 얘기를 이제는 말할 수 있다라는 식의 네. 다분히 개딸용 폭로를 하는 것도 아. 저는 잘 이해가 안 됩니다. 네. 아이 부분에서는 두 분이 또 갈라서네요. 아, 네. 근데 막 바라보고 있는 이두 분이 <웃음> 너무 재밌어 네. 하시는데. 저는 박원석 의원 역시 제3지대가 정말 모두 가기가 가능하니까 <웃음> 정말 참 편안한 아, 편안한 그렇죠. 아, 지대인 것 같아요. 네. 근데 실속은 전혀 없습니다. 아, 원래 대국 밖에 있는 사람이 아, 말이 편하잖아요. 그러니까 예. 선수들 때는 편한데 예. 실점할 수는 없어요. 여기 실적을 올릴 수는 없어요. 개인 성격이 반영됐다고 저는 또 봐요. 개인 성격. 네, 이분은 그러니까 추윤 갈등 때도 윤석열 당시 검찰총장하고 이렇게 싸울 때도 보면은 뭐 치면서 네 명을 거역하고 뭐 이런 식의 그 발끈하는 게 있잖아요. 그러니까 네. 본인이 생각했을 때 이게 아니다라고 생각하면 앞뒤 가리지 않고. 아. 아 모두 까기로 하고 난사를 할수 있는 분입니다. 아, 계산적 발언이 아니고. 계산 절대 하지 않습니다. 네. 아까 뭐 정치적 의도 계산 그런 분이 아니에요. <웃음> 그렇기 때문에 그렇게 판을 키워가지고 아 결국 정권 교체에 큰 공을 세워준 거 아닙니까? 그말 진짜 싫어합니다. 저는 그래서 지금 이 판국도 제가 볼때 현근택 대변인은 정말 힘들 거예요. 음. 자기 이렇게 가까웠던 분이기 때문에 어떻게 설명을 좀 하기가 어렵겠지만 저희들이 볼 때는 추나 땡이죠. 이렇게 나와서 계속 또 난사를 해주시면 아 저희들은 정말 가만히 있어도 됩니다. 아, 국민의힘은 좋은 겁니까? 그렇죠. 저도 사실은 그때 아쉬움이 있어요. 왜냐하면 장관이 그만둘 때 총장도 뭐 같이 그만둔다든지 했으면 이런 문제까지 안 오는 거거든요. 네. 근데 장관은 어쨌든 그만두라 하고 총장은 그냥 살려줬거든요. 네. 그리고 그 다음 해에 생년 기자회견에서는 어, 뭐 문재인 정부의 검찰총장이다. 네, 네. 그러고 정신 절대 안할 거다. 이랬거든요. 정치 대통령이. 그렇죠. 그러니까 그런 어떤 정무적인 판단 부분에 대해서 아쉬움을 얘기하는 거예요. 네. 문재인 정권 당시에 이제 제가 이제 앞장서서 비판을 많이 했던 사람이잖아요. 맞습니다. 그렇죠. 물론 추미애 대표가 어떻게 행동하느냐 이 부분에 대해서 비판이 있을 수 있어요. 그런데 야권 내부에 어떤 성찰은 좀 필요하지 않나. 아. 음. 뭐냐면 검찰개혁을 한다고 라 했단 말이에요. 검찰개혁을 한다고 라 했으면서 검찰의 정권을 부여하면서 검찰개혁을 한다고 라한 거예요. 음. 음. 저는 이 문제는 사실은 검찰 정권이라고 지금 민주당에서도 비판하는 이 상황을 초래한 어떻게 보면 원인이 되고 있어요. 네. 그래서 이 점에 대해서는 네. 앞으로 이런 식으로 뭔가를 개혁한다. 네. 검찰을 이용해서. 네. 어, 이거는 우리가 정말 절제를 해야 됩니다. 네, 알겠습니다. 성찰의 계기로 삼을 음. 필요는 있다라는 말씀입니다. 자, 시간 관계상 여기서 급히 보내드리겠습니다. 네분 대단히 고맙습니다. 네. 끝났습니까? 네, 끝났습니다. 예. 네. 저희는 내일 다시 찾아뵙겠습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 고맙습니다.